வணக்கம் இது விரிவு செய்திகள் இந்தியாவில் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் முதன்முறையாக அறுபத்தி மூன்று வயது பெண்மணிக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஈரானில் இருந்து திரும்பிய அவருக்கு கரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதால் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் டெல்லி மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தலா ஒருவருக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இத்தாலியில் இருந்து கேரளா திரும்பிய மூன்று வயது சிறுவனுக்கு கரோனா பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கேரளாவில் கரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாக அதிகரித்துள்ளது பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் நேற்று ஐந்து பேருக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரோனா தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கரோனா பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது குறித்தும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது சென்னை மதுரை கோவை திருச்சியின் புறநகர் பகுதிகளில் தனி வார்டு அமைக்க போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் முகமூடி மருந்து மாத்திரைகள் போன்றவற்றை மூன்று மடங்கு இருப்பு வைக்கும்படி முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருப்பதாக கூறிய அவர் கரோனா வதந்தியை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டார் கரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழக பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்களுடன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் டெல்லியில் கரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஹர்ஷ்வர்தன் நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி ஆறு ஆய்வகங்களில் கரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் முப்பது விமான நிலையங்களில் பயணிகள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் கரோனா தாக்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி ஆகிய காரணங்களால் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் கடும் சரிவை சந்தித்தன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணான சென்சக்ஸ் பத்து ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு புள்ளிகள் வரை சரிந்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது நிப்டி ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் வரை குறைந்து பத்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு புள்ளிகளில் நிலைத்தது இதனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு இன்று ஒரே நாளில் ஏழு லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது கரோனா அச்சத்தால் கச்சா எண்ணெய் விலையை கட்டுக்குள் வைக்கும் ஒபைக் ஒப்பந்தத்தை ரஷ்யா நிராகரித்துவிட்டது இதற்கு பதிலடியாக கச்சா எண்ணெய் விலையை குறைப்பதாக சவுதி அரசு அறிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் டாலராக இருந்த ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெயின் விலை தற்போது முப்பத்தோரு டாலராக சரிந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் கச்சா எண்ணெய் விலை இந்த அளவு சரிவை சந்திப்பது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதிமுக கூட்டணியில் தமாக தலைவர் ஜி கே வாசனுக்கு மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட சீட் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதிமுக சார்பில் கே பி முனுசாமி தம்பிதுரை ஆகியோர் மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளனர் அதே நேரம் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தேமுதிகவிற்கு மாநிலங்களவை பதவி வழங்கப்படாதது வருத்தம் அளிப்பதாக எல் கே சுதீஷ் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திருச்சி சிவா அந்தியூர் செல்வராஜ் என் ஆர் இளங்கோ ஆகியோர் பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனிடம் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தனர் மாநில திட்டக்குழுவின் துணைத் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டிய விஷயங்களில் மாநில அரசுக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்க துணைத் தலைவர் நியமனம் அவசியமாகிறது என்பதால் அந்த பதவியில் பொன்னையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உட்பட பதினோரு எம்எல்ஏக்களிடம் விளக்கம் கேட்டு சபாநாயகர் தனபால் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் அளிக்கும் விளக்கத்தின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்க கோரி திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் சபாநாயகர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என கூறி உச்சநீதிமன்ற வழக்கை முடித்து வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் கைதாகியுள்ள எஸ் வங்கி நிறுவனர் ராணா கபூர் மற்றும் டிஎச்எஃப் எஃப் எல் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் ராணா கபூருக்கு சொந்தமான அரிய வகை ஓவியங்களை அமலாக்கத்துறை கைப்பற்றியுள்ளது அதில் பிரபல ஓவியர் எம் எப் உசைன் வரைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் ஓவியத்தை காங்கிரஸ் கட்சியினிடமிருந்து இரண்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்து ராணா கபூர் வாங்கியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆளும் காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி எம்எல்ஏக்கள் பனிரெண்டு பேரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது அவர்கள் அனைவரும் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியாவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் என கூறப்படுகிறது அம்மாநில முதலமைச்சர் கமல்நாத் சோனியா
போலீசார் மற்றும் பக்தர்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்திருந்தனர் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபராக அஷ்ரப் கனி பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட போது சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வெடித்ததால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆப்கன் அதிபராக அஷ்ரப் கனி இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அப்போது துப்பாக்கிச்சூடு மற்றும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த குண்டுகள் விடுத்தன எனினும் உயிர்ப்பு மற்றும் சேத விவரங்கள் குறித்து உடனடியாக தெரியவில்லை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடத்துவதற்காக தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்று தொடங்கிய நிலையில் முன்னாள் உறுப்பினர்களின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டு பேரவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மறைந்த பேராசிரியர் க அன்பழகன் ஜனநாயக முறைப்படி பேரவை நடைபெற உதவியவர் என்று சபாநாயகர் தனபால் இரங்கல் குறிப்பு வாசிப்பின் போது குறிப்பிட்டார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே கள்ள நோட்டுகளை அச்சடித்து மகாராஷ்டிராவில் குழக்கத்தில் விட்ட இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மதிப்பில் இருநூறு மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மேலும் கைதான சரவணன் வீட்டில் ஜெராக்ஸ் இயந்திரத்தில் உள்ள கள்ள நோட்டுகளை அச்சடித்து குழக்கல் விட்டது குழக்கத்தில் விட்டது தெரியவந்துள்ளது இந்திய குடியரசுக் கட்சித் தலைவர் சேகு தமிழரசன் நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து பேசினார் சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள ரஜினிகாந்தின் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது தற்போதைய அரசியல் நிலவரம் குறித்து இருவரும் ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது கேரளாவில் இருந்து மருத்துவ கழிவுகளை ஏற்றி வந்த லாரியை கோவை மாவட்டம் காரமடை அருகே மதிமுகவினர் தடுத்து நிறுத்தினர் கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் வேகமாக பரவிவரும் நிலையில் அங்கிருந்து மருத்துவ கழிவுகள் ஏற்றி வந்த லாரியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனிடையே பறவை காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கையாக வாழையாறு பொள்ளாச்சி உட்பட பனிரண்டு வழித்தடங்களில் கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் மீது நோய் தடுப்பு மருந்துகள் தெளிக்கப்படுகின்றன பெரியார் பற்றிய சர்ச்சை கருத்து விவகாரத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய கூறி திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை எழும்பூர் நீதிமன்றம் நாளைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது துக்ளக் விழாவில் பங்கேற்ற ரஜினிகாந்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சேலத்தில் பெரியார் தலைமையில் நடந்த பேரணி குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கூறி எழும்பூர் பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் திராவிடர் கழக நிர்வாகி உமாபதி வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் திருமங்கலம் அருகே காங்கேயநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள தன்னுடைய குல தெய்வ கோவிலில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வழிபாடு செய்தார் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் விஜயகாந்த் மற்றும் அவருடைய மனைவிற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை அளிக்கப்பட்டது மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிகவிற்கு சீட் ஒதுக்கப்படாததால் கூட்டணி தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்க தன்னுடைய குல தெய்வ கோவிலுக்கு விஜயகாந்த் சென்றுள்ளாரா என கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி கூட்டணியில் இருந்தால் அதிமுக மீண்டும் தோல்வியை சந்திக்கும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் எச்சரித்துள்ளார் புவனகிரியில் இலவச மருத்துவ முகாமை தொடங்கி வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜகவுடன் கூட்டணி உறவை முறித்துக் கொண்டால் நாடாளுமன்ற தேர்தலை போன்ற இன்னொரு தோல்வியை அதிமுக சந்திக்காமல் தவிர்க்க முடியும் என்று திட்டவட்டமாக கூறினார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதையில் குழந்தைகள் ஆபாச படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை செய்த குற்றச்சாட்டில் இருவர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் கமுதை பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் விற்பனை செய்யும் பொன்னிரில் வழிவிட்டான் ஆகியோர் ஆபாச படங்களை பெண் ரயிலில் பதிவேற்றம் செய்து கொடுப்பதோடு ஆபாச பட குறுந்தகடுகளை விற்பனை செய்து வருகின்றனர் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் டிடிஎஸ் தொகையை செலுத்தாதது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இருபத்தி மூன்று தேர்வு மையங்களில் விடைத்தால் திருத்தும் பணியில் பங்கேற்ற பேராசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஊதியத்தில் வருமான வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டது காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் சோபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய என்கவுண்டரில் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் கச்புரா ரேவன் பகுதியில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அந்த இடத்தை பாதுகாப்புப் படையினர் சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில் இரு பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது பொதுச் சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்படுத்திய நபர்களின் புகைப்படம் முகவரி அடங்கிய பேனர்களை உடனடியாக அகற்றும்படி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிஏஏவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பொதுச் சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்த நபர்களின் பெயர் முகவரியுடன் கூடிய போஸ்டர்களை லக்னோ போலீசார் நகரெங்கும் வைத்திருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது டெல்லி திருலோக்புரையில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக மக்களிடையே கலவரத்தை தூண்டும் விதமாக துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகித்த வழக்கில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பின் நிர்வாகி டேனிஷை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரை சிறப்பு பிரிவு போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் காஷ்மீரில் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தலைவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இடதுசாரி தலைவர்கள் டி ரா
கரோனா அச்சத்தால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வங்கதேச சுற்றுப்பயணத்தை ரத்து செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வங்கதேசத்தின் தந்தை என போற்றப்படும் முஜ்பூர் ரஹ்மானின் பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி வரும் பதினேழாம் தேதி வங்கதேசம் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் அந்நாட்டில் மூன்று பேருக்கு கரோனா பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் வட மாநிலங்களில் ஹோலி பண்டிகை களை கட்டியது பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் வண்ணப் பொடிகளுக்கு பதிலாக ஒருவர் மீது ஒருவர் மலர்களை தூவி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் கிருஷ்ணர் பிறந்த இடமாக கருதப்படும் மதுராவில் உள்ள பாங்கே திகாரி கோவிலில் ஹோலி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது குறைவால் காலமான முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ஹன்ஸ்ராஜ் பரத்வாஜ் உடலுக்கு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் சிறுநீரகம் தொடர்பான பிரச்சினையால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் நேற்று மாலை உயிரிழந்தார் உறவினர்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு ஹன்ஸ்ராஜ் பரத்வாஜின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் பரவலாக வெப்பநிலை ஒன்று அல்லது இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரித்து காணப்படும் என்றும் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை வந்த மூவருக்கு கரோனா அறிகுறிகள் தென்பட்டதை அடுத்து அரசு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மூன்று நபர்களின் சலி ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு சென்னை கிங் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது கரோனா வைரஸ் தமிழகத்தில் வாழ வழியில்லை என்று நடிகர் விவேக் கூறியுள்ளார் நெடுவாசல் கிராமத்தில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழாவில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கரோனா வைரஸ் பற்றி தமிழக மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றார் மேலும் கை குலுக்குவதை விட்டுவிட்டு கையெடுத்து கும்பிடும் பழக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் விவேக் கேட்டுக் கொண்டார் பம்மல்கே சம்பந்தம் திரைப்பட வானையில் நண்பனின் காதலியை கடத்த முயன்ற போது பொதுமக்களிடம் சிக்கிக் கொண்ட இளைஞருக்கு தர்ம அடி விழுந்தது நாமக்கல் அருகே தூசூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நடேசனின் உறவுக்கார பெண்ணான பிரியா என்பவரை ஆட்டோவில் நண்பர்களுடன் வந்த அவருடைய காதலின் கடத்த முயன்றார் பிரியா கூச்சலிட்டதால் அனைவரும் தப்பி ஓட முயன்ற போது குமார் என்பவர் பொதுமக்களிடம் வசமாக சிக்கிக் கொண்டார் பிரியாவின் காதலின் பூ உலகன் உட்பட இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விளைநிலங்கள் வழியாக பாரத் பெட்ரோலிய எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி சேலத்தில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிறு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நேரடியாக வந்து விவசாயிகளிடம் கோரிக்கை மனுவை பெற்றனர் எண்ணெய் குழாய்களை பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிடாவிட்டால் பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று விவசாயிகள் எச்சரித்தனர் தேனி மாவட்ட ஆவின் தலைவராக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் சகோதரர் ஓ ராஜா போட்டி இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து பதவியேற்பு விழாவில் பேசிய அவர் பால் உற்பத்தியாளருக்கான ஊக்கத் தொகையை ஐம்பது பைசாவாக உயர்த்தி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் இதேபோன்று திருவண்ணாமலை கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிய தலைவராக அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி போட்டியின்றி தேர்வாகியிருக்கிறார் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய சிறைச்சாலைகளில் ட்ரோன்கள் மூலம் கைதிகளை கண்காணிக்கும் திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது முதற்கட்டமாக இரண்டே கால் லட்சம் மதிப்பீட்டில் தலா ஒன்பது ட்ரோன்கள் வாங்கப்பட உள்ளன இதன் மூலம் சிறைச்சாலைகளுக்கு செல்போன்கள் மற்றும் போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடு முற்றிலும் தடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மயிலாடுதுறையில் தமிழின் பெருமையை விளக்கும் வகையில் அறுநூற்றைந்து மாணவர்கள் இணைந்து தமிழ் என்னும் எழுத்து வடிவில் அணிவகுத்து நின்று சாதனை படைத்தனர் சங்கரா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகள் ஏழு நிமிடங்கள் பத்து வினாடிகள் வரை தமிழ் என்னும் எழுத்து வடிவில் நின்று வேலூர் மாணவர்களின் முந்தைய சாதனையை முறியடித்தனர் இந்த சாதனையை ஜெட்லி புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்பினர் அங்கீகரித்து சான்றிதழ் வழங்கினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கல்வாசல் கிராமத்தில் பூங்காவனத்தம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு காளை விடும் போட்டி விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்று சீறி பாய்ந்தன அப்போது எதிர்பாராத விதமாக காளை முட்டியதில் எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழந்தார் இதனால் அந்த கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியது திருச்சி மாவட்டம் கரடிப்பட்டியில் கோவில் திருவிழாவை முன்பு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி விமரிசையாக நடைபெற்றது வாடி வாசல் வழியாக துள்ளி குதித்து வந்த காளைகளை இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் அடக்க முயன்றனர் காளைகளை தழுவிய வீரர்களுக்கும் பிடிபடாத காளை உரிமையாளர்களுக்கும் வீரோ கட்டில் மிக்சி கிரைண்டர் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன சீனாவிற்கு வெளியே கரோனா பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் எண்ணிக்கை நூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது மேலும் சீனா
கரோனா பீதியால் தென்கொரியாவின் மிகப்பெரிய விமான நிலையமான சியோல் விமான நிலையம் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது கரோனா பாதிப்புக்கு நூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து பயணிகள் தென்கொரியாவிற்கு வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் விமான நிலையத்தில் ஒரு சில பயணிகள் மட்டுமே வந்து செல்கிறார்கள் விமான நிலையத்தில் உள்ள பெரும்பாலான விமான நிறுவனங்களின் அலுவலகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கின்றன சீனாவில் கரோனா பாதிப்பு குறைய தொடங்கியதால் படிப்படியாக இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் பொதுமக்கள் அன்றாட பணிக்கு திரும்பி வருவதால் சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது கொரோனா அச்சுறுத்தலால் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக மக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த பத்து நாட்களில் இரண்டாவது முறையாக வடகொரியா ஏவுகணை சோதனையை நடத்தியுள்ளது அந்நாட்டின் சோன்டாக் பகுதியில் இருந்து குறுகிய தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய மூன்று ஏவுகணைகளை அந்நாடு ஏவியுள்ளது வடகொரியாவில் இந்த செயலால் கொரிய தீபகற்பத்தின் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜப்பான் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஜப்பானின் புகுஷிமா நகரில் பிரசித்தி பெற்ற சுமா நோபாய் திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இதன் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற குறிதை குதிரை பந்தயத்தில் சாமுராய் போன்ற கவச உடை அணிந்த வீரர்கள் நானூறு குதிரைகள் மீது அமர்ந்து சென்றது கான்போரை மெய்சிலுக்க வைத்தது நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த விழா கொண்டாடப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது நேபாளத்தில் ஹோலி பண்டிகை விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது காத்மண்டுவில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தர்பார் சதுக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடி ஒருவர் மீது ஒருவர் வண்ணப்பொடிகளை தூவி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் கரோனா அச்சம் காரணமாக பலர் முகக்கவசங்கள் அணிந்து ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடினர் பயங்கரவாதிகளின் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் இருந்து சூடான் பிரதமர் நல்வாய் பாக உயிர் தப்பினார் பிரதமர் அப்துல்லா ஹம்சேக் தனது பாதுகாவலர்களுடன் தலைநகர் கட்ரோம் நகரில் காரில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது பிரதமரின் காரை குறிவைத்து வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது நடிகர் தனுஷ் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வழிபாடு செய்தார் அதன் பிறகு ரங்கநாயக்கர் மண்டபத்தில் வேத பண்டிதர்கள் அவருக்கு வேத ஆசி வழங்கினர் தனுஷை பார்ப்பதற்காக கோவில் வளாகத்தில் ரசிகர்கள் அதிக அளவில் குவிந்ததால் காவல்துறையினர் தலையிட்டு அவரை பத்திரமாக காரில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர் கரோனா அச்சத்தால் இந்தியன் டூ அந்நாத்த படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் வலிமை படப்பிடிப்பிற்காக நடிகர் அஜித்குமார் ஸ்பெயின் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஐதராபாத் சென்னை நகரை தொடர்ந்து வலிமை படத்தின் படப்பிடிப்பை அடுத்த சில மாத காலம் ஸ்பெயினில் நடத்த இயக்குநர் வினோத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது உத்தரகண்ட் மாநிலம் மிர்த்தியில் குரங்குகள் அட்டகாசத்தால் பொதுமக்கள் அவதிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் இதனால் இந்தோ திபெத் பாதுகாப்பு படையினர் கரடி போன்று உடையணிந்து குரங்குகளை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆஸ்திரேலியாவில் கரோனா வைரஸ் பீதி நிலவு வரும் நிலையில் அங்கு மெட்ரோ ரயிலில் இருமிக்கொண்டிருந்த பெண் ஒருவரை அருகில் இருந்த ஆண் ஒருவர் கையை வைத்து மறைத்தபடி இருமும்படி கூறியிருக்கிறார் இதனால் கோபம் அடைந்த அந்த பெண் வேண்டுமென்றே அவர் மீது இருமும் வீடியோ இணையதன் வெளியாகி உள்ளது இருபது ஓவர் மகளிர் உலகக்கோப்பையை வென்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியினரின் கொண்டாட்ட வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது இதற்கு முன்பு இது போன்றதொரு கொண்டாட்டத்தை கண்டதில்லை என முன்னாள் வீரர்கள் வியக்கும் அளவுக்கு வீடியோவில் ஆடி அசத்தியுள்ளனர் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியினர் 